Gusto mo bang malaman ng 18 useful everyday commands na makakatulong sa paggamit nyo ng computer? Kung oo ang sagot nyo, tamang-tama dahil ito ang video para sa iyo. Good day classmates! Welcome back sa ating munting channel. Ako si Kuya Ton, isang totally blind at isa ring NBDA user na tulad mo. Gumagawa ako ng mga step-by-step -step video tutorials and contents na essential sa paggamit ng Windows 10 computer using NBDA screen reader. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video contents, make sure to subscribe to our channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga future uploads natin. And for our today's video ay iisa-isay natin ang 18 useful everyday commands na makakatulong sa paggamit nyo ng computer. Plus, ibabahagi ko na rin sa inyo kung paano i-access ang kompletong listahan ng mga everyday commands. Kaya kung ready ka na, i-power up ng iyong computer at sabayan ako sa ating video tutorial. Ang NVDA commands ay mga keyboard commands na pinapress natin para mabilis natin ma-access sa mga functions at settings ng NVDA. Tandaan na may mga NVDA commands na may mga konting pagkakaiba depende sa kung anong keyboard layout ang gamit nyo. It's either laptop or desktop. At para sa tutorial natin, ang gagamitin nating keyboard layout ay laptop. At dapat alam nyo rin ang NVDA modifier key nyo. It's either caps lock or insert key. In my case, caps lock ang gamit ko. Una sa ating NVDA command ay ang pag-on or pag-restart ng NVDA. To do this, i-press and hold lang ang control and alt key plus letter N. Taskbar. Taskbar. Next naman natin ang exit dialog box ng NVDA. To do this, i-press and hold lang ang caps lock plus letter Q. Exit NVDA dialog. What would you like to do? Combo box exit collapsed alt plus D. Pag open itong dialog box, maglalanding ang ating focus sa first item ng isang combo box, which is exit. Nakapag nag-enter tayo dito, magta-turn off ang NVDA. And by pressing up or down arrow, makikita pa natin ang ibang choices. Down arrow. Restart. Down arrow. Restart with add-ons disabled. Down arrow. Restart with debug logging enabled. And up arrow para bumalik. Rest, rest, exit. At para mag-turn off ang NVDA, pwede tayo mag-enter dito or pwede ako mag-tab. Okay button. And then enter ako dito sa okay button. Pareho lang yun. So enter tayo dito. So naka-off na ang ating NVDA. To turn on, press lang ulit natin yung control plus alt plus letter N. Taskbar. Next NVDA command natin ang focus announcement. By pressing caps lock plus tab, binabanggit niya kung saan tayo nakafocus. To do this, press lang ang caps lock plus tab. Recycle bin list item focused one of five. At pwede nyo itong gawin kahit saan kayo nakafocus. Next naman natin yung announcement ng date and time. Para malaman natin kung anong oras na at kung anong petsa. Para sa time, i-press and hold lang ang caps lock plus F12. 7.15 a.m. Para naman sa date, i-press and hold lang ang caps lock at pindutin ng dalawang beses ang F12. Thursday, January 19th, 2023. Next naman natin ang battery status or kung merong power source. Para malaman natin kung ilang percent lang yung battery ng laptop natin. To do this, i-press and hold lang ang caps lock plus shift plus letter B for battery. 82% AC power on. Next naman natin ang announcement ng progress bar update. Feedback ito kapag nag install tayo, nagda-download at nagka-copy-paste ng mga files. At meron itong apat na option na pwedeng pagpilian. To switch among four choices, i-press and hold lang ang caps lock plus letter U. Speak progress bar updates. Dito sa speak, babanggitin ng NVDA yung percentage ng inyong progress bar. 26% complete. 33%. Caps lock plus U ulit. Beep for progress bar updates. Dito sa beep, beep lang talaga yung maririnig nyo sa progress bar. Caps lock plus yung ulit. Beep and speak progress bar updates. Dito sa beep and speak, sabay natutunog yung beep at magsasalita yung NVDA sa progress bar. 37% complete. And last, caps lock plus you. No progress bar updates. Dito walang kahit anong feedback. Next naman natin yung speech mode. By pressing caps lock plus S, pwede tayong mag-switch among three choices. So press natin caps lock plus S. Speech mode off. Dito sa off, naka-mute or naka-off ang ating NVDA. NVDA plus S. Speech mode beeps. Dito sa beeps, tanging beep lang ang feedback ng NVDA. For example, magnanavigate ako dito sa mga icon sa desktop. Makikita ng sighted na lumilipat ng focus pero beep lang ang maririnig. Caps lock plus S. Speech mode talk. Ito sa talk, ito yung normal setting niya. So, navigate ulit tayo sa desktop. NVDA, YouTube, Kuya Talk, Recycle Bin 1 of 5. Next NVDA command natin ang input help. 
by pressing caps lock plus number 1, pwede tayong magtagal between on and off. Press natin caps lock plus 1. Input help on. Pag naka-on, pwede natin pindutin yung keyboard at para hanapin yung key na gusto nating malaman. Nang walang na-execute na functions, kaya pwede tayong pumindot ng kahit ano dito sa keyboard. Try natin. Escape. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, print, delete. Para i-off, i-press lang ang caps lock plus 1. NV NVDA plus 1. Input help off. Next naman natin yung may kinalaman sa pagtatype sa magbukas tayo ng notepad. Start wind. Oh. Notepad, app, no. Enter tayo dito. Untitled notepad. Text editor edit multi-line blank. Next end video command natin yung speak character. By pressing caps lock plus 2, pwede tayo magtagal between on and off. So press natin caps lock plus 2. Speak typed characters off. Pag naka-off, walang feedback kapag nagtatype tayo by letters. Kriya. Pag naka-on, caps lock plus 2. Speak typed characters on. Type natin ton. T-O-N. So, meron na siyang feedback by letters. Next naman natin yung speak word. Ito naman yung feedback every after time magta-type ng words. For example, mag-space bar ako after ng ton. Ton. Space. And then type ko yung NVDA. N -D -A. Then space bar. NVDA. Space. Ganyan pag naka-on. Try naman natin naka-off. Caps lock plus 3. Speak type words off. Type natin yung user. U -E -R. Then pag nag-space bar tayo. Space. Hindi niya na binabanggit. Try pa natin mag-type na naka-on yung speak character at speak words. New line muna tayo. Then caps lock plus 3. Speak type words on. Type na tayo. W-E-L-C-O-M-E. -E. Welcome. Space. T-O-2-O-R-R-C-A-N-N-E-L. Channel. Bang. Next naman natin yung speak command. By pressing caps lock plus 4, magtatagal siya between on and off. Press natin caps lock plus 4. Speak command keys on. Pag naka-on, binabanggit niya yung command na tinatype natin. For example, copy. Control plus C. And paste. Control plus V. And so on. Press lang ulit yung caps lock plus 4 to turn off. NVDA plus 4. Speak command keys off. Next natin ang line announcement. Dito babasahin niya lahat ng nasa line kung saan naroon ang focus or yung cursor. To do this, press and hold lang ang caps lock plus letter L. Welcome to our channel. Para i-spell out niya naman yung nasa line, i-press and hold lang ang caps lock, then twice na pindutin ang letter L. W, E, L, C, O, M, E, space, T, O, space, O, U, R, space, C, H, A, N, N, E, L, bang. At para i-spell out niya naman in phonetic, i-press and hold lang ang caps lock, and then i-press ng three times ang letter L ng mabilis. Whiskey, Echo, Lima, Charlie, Oscar. Mike, Echo, Space, Tango, Oscar, Space, Oscar, Uniform, Romeo, Space, Charlie, Hotel, Alpha, November, November, Echo, Lima, Bang. Next naman natin yung NVDA command para basahin lahat ng tinipe natin. So i-position muna natin yung cursor sa top left mouse ng document. K. So by pressing caps lock plus A, babasahin niya from top to bottom. Press natin caps lock plus A. Kuyotan NVDA user, welcome to our channel. Maganda to pag nagbabasa tayo ng mga stories or novels. Idagdag ko rin na kapag nagbabasa ang NVDA, i-press lang ang shift to pause yung pagbabasa ng NVDA. Press lang ulit yung shift to continue yung pagbabasa. At control key naman to stop yung pagbabasa. Next naman natin yung title announcement. Dito naman malalaman natin kung saan window tayo nakafocus. To do this, i-press and hold lang ang caps lock plus letter T. Star untitled notepad. Next NVDA command natin yung pag-access sa NVDA menu. Press and hold lang ang caps lock plus letter N. NVDA menu. By the way, kung gusto nyo mapanood yung kompletong tutorial natin about NVDA menu and NVDA settings, available na ito sa ating channel at ipoprovide ko rin yung link sa description box. Sa loob ng NVDA settings, meron tayong general category. Para madali natin ito ma-access, eh, press and hold lang ang caps lock plus control plus letter G. NVDA settings, general, normal configuration, dialog, general property page. NVDA language requires restart combo box user default collapsed alt plus L. At para ma-access nyo naman yung speech category, i-press lang ang caps lock, control plus letter V. NVDA settings, speech, normal configuration, dialogue, speech property page, synthesizer grouping, synthesizer edit read only multi-line alt plus S windows 1 core voices. Para naman sa keyboard category, caps lock plus control plus letter K. NVDA settings, keyboard, Normal configuration, 
dialog, keyboard property page, keyboard layout, combo box laptop collapsed alt plus K. At para naman sa huling NVDA command, yung NVDA quick settings. Dito pwede nyo ma-access kagad yung mga essential settings ng NVDA. Para sa laptop ang keyboard layout, i-press and hold lang ang caps lock, shift plus control key at manatiling nakapress. And then idagdag na i-press yung left or right arrow key para makita yung mga choices. For example, right arrow tayo. Rate 50. Right arrow pa. Rate boost off. Right arrow. Pitch 50. Right arrow. Volume 10. Right arrow pa. Voice Microsoft Mark. And then right arrow. Rate 50. Pwede rin bumalik by pressing left arrow. Ngayon, for example, gusto nyo baguhin yung value. For example, dito sa rate, tapatan lang yung rate and then press nyo na yung up or down arrow key. So press natin, up arrow. Rate 55, rate 60, rate 65, rate 70, rate 75, rate 80. And then down arrow para bumalik. Rate 75, rate 70, rate 60, rate 60, rate 50, rate 50. Tandaan na nakapress pa rin ako sa caps lock, shift, and control key habang ginagawa ko yung process na to. And then to set, i-release lang yung tatlong key. Para naman sa desktop ang keyboard ang layout, caps lock at control key lang yung pipindutin nyo ng sabay. At para mabasa nyo lahat ng NVDA commands, ang NVDA ay nag-provide ng quick reference na matatagpuin din sa loob ng NVDA menu. To access yung quick reference, pasok tayo sa NVDA menu, caps lock plus N. NVDA menu. Down arrow tayo hanggang sa marinig natin yung help. Down arrow. Preferences sub menu P. Down arrow. Tools sub menu T. Down arrow. Help sub menu H. From here, right arrow tayo. User guide U. From here, down arrow naman. Commands quick reference Q. Pag nahanap tong commands quick reference, center tayo rito. At hintayin natin mag-load. NVDA 2020.4 Commands Quick Reference Personal Microsoft Edge Window NVDA 2020.4 Commands Quick Reference Document Heading Level 1 NVDA 2020.4 Commands Quick Reference Pwede rin itong ma-access kahit walang internet. So dito mababasa nyo lahat ng NVDA commands na binanggit ko kanina maging yung iba pang pwede nyo matutunan sa paggamit ng NVDA. To navigate, press nyo lang yung letter H for heading. Getting started with NVDA heading level 2. Sa pa? NVDA touch gestures heading level 3. Letter H. Touch modes heading level 4. And so on, hanggang sa baba nitong page. Pwede rin bumalik by pressing shift plus letter H. NVDA touch gestures heading. Getting started with NVDA heading level 2. Ngayon sa ilalim ng bawat heading, meron nitong corresponding table kung saan nandun yung mga commands ng bawat keyboard layout. To access yung table, press lang natin yung letter T. Table with 10 rows and 5, columns row 1 name, column 1 name. Once nasa loob ng table, ipress lang control plus alt key, then arrow keys to navigate sa loob ng table. For example, ipress and hold ko yung control plus alt key, and then dagdag ko yung right arrow key. Desktop key column 2, desktop key. So ito yung header para sa mga desktop ang keyboard layout. Right arrow key pa. Laptop key column 3, laptop key. Ito naman para sa laptop. Touch column 4 touch. Ito naman para sa may mga touch screen ang laptop. And then right arrow key. Description column 5 description. Ito naman yung description ng specific NVDA command. At habang nakapress and hold ako sa control plus alt key, press ko yung left key hanggang sa makabalik ako sa name heading. Left arrow key. Touch laptop desk name column 1 name. So from here habang nakapress pa rin sa control plus alt key, down arrow ako para makita natin yung first item. Row 2 starts or restarts NVDA. So ito yung tinuro ko kanina kung paano i-restart yung NVDA. Right arrow key tayo. Desktop key column 2 control plus alt plus n. So control plus alt plus n kapag ka desktop yung keyboard layout, right arrow key. Laptop key column 3 control plus alt plus n. Same NVDA command kapag laptop yung keyboard layout. Right arrow. Touch column 4 none. And then right arrow. Description column 5 starts or restarts NVDA from the desktop. Ito naman yung description ng mismong NVDA command. So ganyan lang mag-navigate sa loob ng table. Alright classmates, at yan na nga natatapos yung ating tutorial about sa common and useful NVDA commands. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung nakatulong sa inyong ating tutorial, ilike lang ang ating video at ishare ito sa iba pang NVDA user. I-comment lang din kung meron kayong katanungan at topic na gusto nyong gawan ko ng video basta may kinalaman sa paggamit ng Windows 10 computer with NVDA screen reader. Muli ako si Kuya Ton, ang inyong guide sa paggamit ng inyong computer using NVDA screen reader. Magkita-kita po muli tayo sa susunod nating video. Have a nice day!